യേശുവിന് നാമത്തിനാൽ കൂടിയിടും സമയങ്ങളിൽ ദിവ്യാവർ സമൂഹം നം അരുഹിനിൽ ഇരുക്കിരത് യേശുവിൻ നാമത്തിനാൽ കൂടിയിടും സമയങ്ങളിൽ ദിവ്യാവർ സമൂഹം നം അരുഹിനിൽ ഇരുക്കിരത് കേളുങ്കൾ കൊടുക്കപ്പെടും തേടുങ്കൾ കണ്ടടൈവീർ കേളുങ്കൾ കൊടുക്കപ്പെടും തേടുങ്കൾ കണ്ടടൈവീർ മാരാത ദേവൻ മറൈവാക്ക് ഏതുവേ മാരാത എന്നാളിലും മാരാത ദേവൻ മറൈവാക്ക് ഏതുവേ മാരാത എന്നാളിലും യേശുവിൻ നാമത്തിനാ കൂടിയിടും സമയങ്ങളിൽ തന്തെ മകൻ തൂയാവിയാറിൻ പേയറാലേ നമ്മാണ്ടവരാകിയ യേശു ക്രിസ്വിനരുളും കടവുലിനൻപും തൂയാവിയാറിനപ്പുറവും ഉങ്കൾ അനേവരോടും ഈർപ്പതാക ഉമ്മാൻമാവോടും ഈർപ്പതാക ഇരയേസ്വിൽ പ്രിയമാണ സഹോദര സഹോദരികളെ ഒരു മനിതർക്ക് നമ്പിക്ക എന്നது അവശ്യമാണത് എന്നാൽ അതേവിട മുഖ്യമാനത് ഇരൈ നമ്പിക്ക എന്ത മനിതരടത്തിൽ ഇരൈ നമ്പിക്ക ഇരിക്കின்றதோ அந்த மனிதன் கவலைப்பட தேவையில்லை பயப்பட தேவையில்லை அச்சப்பட தேவையில்லை ஏனென்றால் என் இறைவன் என்னோடு இருக்கின்றார் எனக்காக இருக்கின்றார் என் கடவுள் என்னோடு இருக்கின்றார் என்ற நம்பிக்கை இருக்கின்ற பொழுது நம்மிடத்தில் கவலை தேவையில்லை அச்சம் தேவையில்லை பயப்பட தேவையில்லை மேலும் இந்த திருப்பலியானது ரெஜிஸ் பேபி ஷாஜு சஞ்சாய் கருத்துப்படி இர இறக்க ஆண்டவருக்கு நன்றியாகவும் கொழிஞ்சாம்பாறை ரோசி ஆசிரியே கருத்துப்படி இர இறக்க ஆண்டவருக்கு நன்றியாகவும் ஒப்பு கொடுக்கப்படுகிறது மேலும் நம் ஒவ்வொருடைய கருத்துக்களுக்காகவும் சிறப்பாக ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிப்போம் தூய மறை நிகழ்வுகளை கொண்டாட நாம் தகுதி பெறும் பொருட்டு நம் பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்வோம் ஏழாமல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளை உங்களிடமும் நான் பாவி என ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன் என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகையால் எப்போதும் கண்ணியான புனிதம் அறியாவையும் வானதூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளை உங்களையும் நாம் இறைவனாகி ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள நன்றாடுகின்றேன் எல்லாம் அல்ல இறைவன் நம் மீது இறக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக ஆமேன் ஆண்டவரே இறக்கமாயிரும் ஆண்டவரே இறக்கமாயிரும் கிறிஸ்துவே இறக்கமாயிரும் கிறிஸ்துவே இறக்கமாயிரும் ஆண்டவரே இறக்கமாயிரும் ஆண்டவரே இறக்கமாயிரும் மன்றாடுவமாக ஆண்டவரே எங்கள் இதயங்களில் உமது அருளை கனிவுடன் பொழிந்திரள உம்மை வேண்டுகின்றோம் அதனால் வரம்பு மீறிய மன்னக நாட்டங்களிலிருந்து நாங்கள் என்றும் விடுவிக்கப்பட்டு விண்ணக படிப்பினைகளை பற்றி கொள்ள உமது வல்லன்மையால் ஆற்றல் பெறுவோமாக 
உமோடு தூய் ஆவியாரின் ஒன்றி பில் இறைவனா என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற அவர் வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் முதல் வாசகம் எங்கள் கைவினை பொருள்களை நோக்கி எங்கள் கடவுளே என்று இனி சொல்ல மாட்டோம் இறைவாக்கினர் ஓசையா நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பதினான்கு இறை வசனங்கள் ஒன்று முதல் ஒன்பது வரை ஆண்டவர் கூறியது இஸ்ராயேலே உன் கடவுளாகி ஆண்டவரிடம் திரும்பி வா நீ உன் தீச்செயலால் வீழ்ச்சியுற்றாய் இம்மொழிகளை ஏந்தி ஆண்டவரிடம் திரும்பி வந்து இவ்வாறு சொல்லுங்கள் தீவினை அனைத்தையும் அகற்றியருளும் நன்மையானதை ஏற்றுக்கொள்ளும் நாங்கள் எங்கள் வாய்மொழியாம் கனிகளை உமக்கு அளிப்போம் அசீரியர் எங்களை விடுவிக்க மாட்டார்கள் குதிரை மேல் நாங்கள் ஏற மாட்டோம் எங்கள் கைவினை பொருள்களை நோக்கி எங்கள் கடவுளே என்று இனி சொல்ல மாட்டோம் திக்கற்றவன் உம்மிடத்தில் பரிவை பெறுகிறான் என சொல்லுங்கள் அவர்களுடைய பற்றுறுதியின்மையை நான் குணமாக்குவேன் அவர்கள் மேல் உளமார அன்பு கூறுவேன் அவர்கள் மேல் இருந்த என் சினம் தனிந்துவிட்டது நான் இஸ்ராயேலுக்கு பணி போல் இருப்பேன் அவன் லீலி போல் மலருவான் லெபனோனின் மரம் போல் வேரூன்றி நிற்பான் அவனுடைய கிளைகள் விரிந்து பரவும் அவன் பொலிவு ஒலிவ மரம் போல் இருக்கும் லெபனோனை போல் அவன் நறுமணம் பரப்புவான் அவர்கள் திரும்பி வந்து என் நிழலில் குடியிருப்பார்கள் கோதுமை போல் தலை தூங்குவார்கள் திராட்சை கொடி போல் செழிப்படைவார்கள் லெபனோனின் திராட்சை ரசம் போல் அவர்களது புகழ் விளங்கும் இனிமேல் எப்ராயமுக்கு சிலைகள் எதற்கு நானே அவனுக்கு செவி சாய்த்து அவன் மேல் அக்கறை கொண்டுள்ளேன் நான் பசுமையான தேவதாறு மரம் போன்றவன் உன் கனி எல்லாம் என்னிடம் இருந்தே வரும் ஞானம் நிறைந்தவன் எவனோ அவன் இவற்றை உணர்ந்து கொள்ளட்டும் பகுத்தறிவு உள்ளவன் எவனோ அவன் இவற்றை அறிந்து கொள்ளட்டும் ஆண்டவரின் நெறிகள் நேர்மையானவை நேர்மையானவர்கள் அவற்றை பின்பற்றி நடக்கிறார்கள் மீறுகிறவர்கள் அவற்றில் இடறி விழுகின்றார்கள் ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு இறைவா உமக்கு நன்றி பதிலுரை பாடல் பல்லவி உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் நானே என் மக்களே எனக்கு செவி கொடுங்கள் உன் கடவுளாகிய ஆண்டவன் நானே என் மக்களாகிய எனக்கு செவி கொடுங்கள் நான் அறியாத மொழியை கேட்டேன் தோழி நின்று உன் சுமையை அகற்றினேன் உன் கைகள் கூடையு நின்று விடுதலை பெற்றன துன்ப வேளையில் என்னை நோக்கி மன்றாடினீர்கள் நான் உங்களை விடுவித்தேன் பல்லவி உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் நானே என் மக்களே எனக்கு செவி கொடுங்கள் உன் கடவுளாகி ஆண்டவன் நானே என் மக்களே எனக்கு செவி கொடுங்கள் இடி முழங்கும் மறைவிடத்தினின்று நான் உங்களுக்கு மறுமொழி கூறினேன் மெரிபாவின் நீருற்று அருகில் உங்களை சோதித்தேன் என் மக்களே எனக்கு செவி கொடுங்கள் நான் உங்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கின்றேன் இஸ்ராயலரே நீங்கள் எனக்கு செவி சாய்த்தால் எவ்வளவு நலமாயிருக்கும் பல்லவி உன் கடவுளாகி ஆண்டவர் நானே என் மக்களே எனக்கு செவி கொடுங்கள் உன் கடவுளாகி ஆண்டவன் நானே என் மக்களே எனக்கு செவி கொடுங்கள் உங்களிடையே வேற்று தெய்வம் இருத்தலாகாது நீங்கள் அந்நிய தெய்வத்தை தொழலாகாது உங்களை எகிப்து நாட்டின் என்று அழைத்து வந்த கடவுளாகிய ஆண்டவர் நானே பல்லவி உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் நானே என் மக்களே எனக்கு செவி கொடுங்கள் உன் கடவுளாகிய ஆண்டவன் நானே என் மக்களே எனக்கு செவி கொடுங்கள் என் மக்கள் எனக்கு செவி சாய்த்திருந்தால் இஸ்ராயேலர் நான் காட்டிய வழியில் நடந்திருந்தால் எவ்வளவோ நலமாயிருந்திருக்கும் உங்களுக்கு நயமான கோதுமையை உணவாக கொடுப்பேன் 
உங்களுக்கு மலை தேனால் நிறைவழிப்பேன் பல்லவி உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் நானே என் மக்களே எனக்கு செவி கொடுங்கள் உன் கடவுளாகிய ஆண்டவன் நானே என் மக்களே எனக்கு செவி கொடுங்கள் ஏசு நம் பிணிகளை ஏற்றுக்கொண்டார் நம் நோய்களை சுமந்து கொண்டார் ஏசு நம் பிணிகளை ஏற்றுக்கொண்டார் நம் நோய்களை சுமந்து கொண்டார் நம் பாவங்களுக்காய் காயப்பட்டார் அக்கிரமங்களுக்காய் நொறுக்கப்பட்டார் நம் பாவங்களுக்காய் காயப்பட்டார் அக்கிரமங்களுக்காய் நொறுக்கப்பட்டார் ஏசு நம் பிணிகளை ஏற்றுக்கொண்டார் நம் நோய்களை சுமந்து கொண்டார் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக உம்மாண்மாவோடும் இருப்பாராக மார்க்கு எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் ஆண்டவரி மாற்றி உமக்கி மார்க்கு எழுதிய தூய நற்செய்தி அதிகாரம் பனிரெண்டு இறை திரு வசனங்கள் இருபத்தி எட்டிலிருந்து முப்பத்தி நான்கு முடிய அக்காலத்தில் மறைநூல் அறிஞருள் ஒருவர் இயேசுவை அணுகி வந்து அனைத்திலும் முதன்மையான கட்டளை எது என்று கேட்டார் அதற்கு இயேசு இஸ்ரேலே கேள் நம் ஆண்டவராகிய கடவுள் ஒருவரே ஆண்டவர் உன் முழு இதயத்தோடும் முழு உள்ளத்தோடும் முழு மனதோடும் முழு ஆற்றலோடும் உன் ஆண்டவராகிய கடவுளிடம் அன்பு உருவாயாக என்பதே முதன்மையான கட்டளை உன் மீது நீ அன்பு உருவது போல் உனக்கு அடுத்திருப்பவர் மீதும் அன்பு உருவாயாக என்பது இரண்டாவது கட்டளை இவற்றை விட மேலான கட்டளை வேறு எதுவும் இல்லை என்றார் அதற்கு மறைநூல் அறிஞர் அவரிடம் நன்று போதகரே கடவுள் ஒருவரே அவரை தவிர வேறு ஒரு கடவுள் இல்லை என்று நீர் கூறியது உண்மையே அவரிடம் முழு இதயத்தோடும் முழு அறிவோடும் முழு ஆற்றலோடும் அன்பு செலுத்துவதும் தன்னிடம் அன்பு கொள்வது போல் அடுத்திருப்பவிடம் அன்பு செலுத்துவதும் எரிபலிகளையும் வேறு பலிகளை விட மேலானது என்று கூறினார் அவர் அறிவு திறனோடு பதிலளித்ததை கண்ட இயேசு அவரிடம் நீர் இறையாட்சி நின்று தொலையில் இல்லை என்றார் அதன்பின் எவரும் அவரிடம் எதையும் கேட்க துணியவில்லை ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு கிறிஸ்துவே இறைய சிவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே ஒரு கடைக்கு சென்று நாம் பொருட்களை வாங்கும் பொழுது குறிப்பாக எலக்ட்ரானிக் கேஜெட் மின்னணு கருவிகள் ஃப்ரிட்ஜோ டிவியோ இல்லை மொபைல் ஏதோ ஒரு எலக்ட்ரானிக் கேஜெட் நாம் வாங்கும் பொழுது அந்த கருவியை அந்த மின் சாதனத்தை நாம் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் எப்படி நாம் உபயோகிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி ஒரு குறிப்பேடு ஒரு கையேடு நம்ம இல்லத்தில் கொடுப்பார்கள் ஒரு மேனுவலை கொடுப்பாங்க அதன்படி நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது உண்மையிலே அந்த மின்னணு கருவியானது அந்த எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்டு நமக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் பலனுள்ளதாக இருக்கும் அதன்படி நாம் பயன்படுத்தாமல் வேறு விதமாக பயன்படுத்தினால் என்றால் கண்டிப்பாக அது அதுவே நமக்கு ஆபத்தை தரக்கூடியதாக இருக்கும் இறைய சிவில் பிரியமானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையும் அது போலதான் நம்முடைய வாழ்க்கையின் நாம் முழு பலனை நாம் பெற வேண்டும் என்றால் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை சரியான முறையில் கையாள வேண்டும் அப்படி சரியான முறையில் கையாளுவதற்காக தான் நமக்கு என்று கொடுக்கப்பட்டது இந்த கட்டளைகள் இன்றைய வாசகங்கள் இன்றைய நற்செய்தி நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த கட்டளைகள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு இரண்டு முதன்மையான கட்டளைகளை கொடுத்திருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக முதன்மையான கட்டளை உன் முழு இதயத்தோடும் முழு உள்ளத்தோடும் முழு ஆற்றலோடும் உன் ஆண்டவராகிய கடவுளை அன்பு செலுத்துவாயாக இரண்டாவது உன் மீது நீ அன்பு உருவது போல் உனக்கு அடித்திருப்பவர் மீதும் அன்பு உருவாயாக இவற்றை விட சிறந்த கட்டளை வேறு எதுவுமே இல்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது 
இறை இயேசுவில் பிரியமானவர்களே இந்த கட்டளைகளை நாம் கடைபிடித்து வாழும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் சரியான முறையில் கையாள முடி கையாள முடியும் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையின் முழு பலனை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் உளவியல் அறிஞர் சைக்காலஜிஸ்ட் சைமன் சிக்மன் ஃப்ராய்டு சொல்லுவார் ஒவ்வொரு மனிதருக்குள்ளேயும் ஒரு உண்பை ஒரு இன்பத்தை தேடக்கூடிய ஒரு இன்பத்தை காணக்கூடிய இன்பத்தை நாடக்கூடிய ஒரு தேடல் இருக்கும் ஒவ்வொரு மனிதர்களையும் ஒரு இன்பத்தை தேடக்கூடியது ஒரு இன்பத்தை காணக்கூடிய ஒரு தன்மை என்ற ஒன்று உண்டு இதன் காரணமாகவே சில நேரங்களில் பல நேரங்களில் நாம் எது சரியானதோ அதை செய்யாமல் எது நமக்கு இன்பத்தை தருகிறதோ அதையே நாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதன் காரணமாகவே சில நேரங்களில் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை இழப்பதற்கு இது காரணமாக இருக்கின்றது நாம் எதை நமக்கு இன்பத்தை தருகிறதோ அதை செய்யும் பொழுது நம்முடைய விருப்பத்திற்கேற்ப நம்முடைய வாழ்க்கையை வாழும் பொழுது இந்த மின் சாதனத்தையோ இந்த கருவியோ இந்த ம கேஜெட் எலக் எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்டை நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது நம்முடைய விருப்பத்திற்கேற்ப நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது இந்த இரண்டுமே நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு ஆபத்தை தரக்கூடியதாக இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் சில நேரங்களில் நாம் நினைக்கின்றோம் இந்த கட்டளைகளை கடைபிடிக்கும் பொழுது இதையெல்லாம் நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது நாம் நம்முடைய சுதந்திரத்தை இது பறிக்கக்கூடிய காரியமாக இருக்கின்றது என்று எண்ணலாம் நாம் அப்படி எண்ணுவதை அப்படி பார்க்காமல் இது நம்முடைய சுதந்திரத்தை பறிக்கக்கூடிய ஒரு காரியமாக இல்லை மாறாக நம்முடைய வாழ்க்கையை சிறந்த முறையில் கையாளுவதற்கும் வாழ்க்கையின் நிறைவான மகிழ்ச்சியை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு வழி வழியாக இருப்பதை நாம் கருக வேண்டும் இறையசுவியில் பிரியமானவர்களே நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த கட்டளைகள் எந்த துறைவா எந்த துறைமுகமாக இருக்கட்டும் வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு அமைப்பாக இருக்கட்டும் நீங்கள் பாருங்கள் பள்ளி நிர்வாகமாக இருக்கட்டும் அதற்கென்று ஒரு கட்டமைப்புகள் இருக்கின்றது மருத்துவமனைகளாக இருக்கட்டும் அதற்கென்று ஒரு கட்டமைப்புகள் இருக்கின்றது நம்மளுடைய திருச்சபையாக இருக்கட்டும் அதற்கென்று ஒரு கட்டமைப்புகள் இருக்கின்றது டிராஃபிக் ரூல்ஸ் பாருங்கள் டிராஃபிக் இடத்துலையும் பாருங்கள் டிராஃபிக் ரூல்ஸ் இருக்கும் இப்படி எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு கட்டமைப்புகள் இருக்கின்றது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கின்றது இதை நாம் கடைபிடிக்கும் பொழுது இதை நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் சரியான முறையில் கையாள முடியும் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் முழு பலனை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நிறைவான மகிழ்ச்சியை பெற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரு வழியாக இருக்கின்றது அதைத்தான் ஆண்டவர் இயேசு கிரேசு இந்த இரண்டு கட்டளைகளை தவிர வேறு எதுவும் சிறந்த கட்டளை இல்லை என்று சொல்வதை நாம் பார்க்கின்றோம் இதை நம்முடைய சுதந்திரத்தை பறிக்கக்கூடிய ஒரு காரியமாக பார்க்காமல் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை சரியான முறையில் கையாளுவதற்கு ஒரு கருவியாக இருப்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் தொடர்ந்து ஜெபிப்போம் இறைவன் நாம் ஒவ்வொருவரையும் நிறைவாக ஆசிர்வதிக்கட்டும் கையளிக்கின்றேன் நிறைவாயந்தன் மெய் பொருளாவி அனைத்தையும் உமக்கு கையளிக்கின்றேன் நிறைவா வாழ்க்கையை விட எந்தன் வளமை விட உந்தன் அருள்நிலை ஒன்றி மேலானது வாழ்க்கையை விட எந்தன் வளமை விட உந்தன் அருள்நிலை ஒன்றி மேலானது வாழ்க்கையில் உம்மை வாழ்த்துவது வாழ்க்கையில் உம்மை வாழ்த்துவது எல்லா வரங்களையும் விட மேலானதே மேலானதே கையளிக்கின்றே நிறைவா இந்தன் மெய் பொருளாவி அனைத்தையும் உமக்கு கையளிக்கின்றே நிறைவா சகோதர சகோதரிகளை என்னுடையதும் உங்களிடதுமான இப்பழி எல்லாம் உள்ள தந்தையாகி இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி மன்றாடுங்கள் ஆண்ட வேறு தம் திருப்பேரின் போழ்ச்சிக்காகவும் ஆட்சிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் புனித திரு அவையின் அனைத்து நலன்களுக்காகவும் நமது கையினின்றி இப்பலியை ஏற்றுக்கொள்வாராக ஆண்டவரை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கும் இக்காணிக்கைகளை கனிவுடன் கண்ணோக்கிரள உம்மை வேண்டுகின்றோம் அதனால் இவை உமக்கு ஏற்புடையவனாக மாறி என்றும் எங்களுக்கு மீட்பு அளிக்க செய்வீராக எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம்
ஆண்டவர் உங்களோடு ஏறுப்பாராக உம்மான்மாவோடும் இருப்பாராக இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள் ஆண்டவரிடம் எழுப்பியுள்ள நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் அது தகுதியும் நீதியும் மானதே ஆண்டவரே தூயவரான தந்தையே என்றும் உள்ள எல்லாம் அல்ல இறைவா என்னாலும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் மக்கள் நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியும் ஆகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலும் ஆகும் எங்கள் தவ முயற்சிகளால் நாங்கள் மக்கள் நன்றி செலுத்தவும் எங்கள் ஆணவத்தை தளர்த்தவும் ஏழைகளுக்கு உணவு அளிக்கவும் இவ்வாறு உமது கனிவிறக்கத்தை பின்பற்றவும் நீர் திருவுளமானீர் ஆகவே எண்ணற்ற வானதரோடு சேர்ந்து நாங்களும் உம்மை போற்றி புகழ்ந்தேத்தி ஒரே குரலில் பாடுவதாவது தூயவர் 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 வான் படைகளின் கடவுளாம் ஆண்டவர் விண்ணகமும் மண்ணகமும் மது மாட்சியால் நிறைந்துள்ளன உன்னதங்களிலே யோசன்னா ஆண்டவர் பெயரால் வருகிறவர் ஆசிர் பெற்றவர் உன்னதங்களிலே யோசன்னா ஆண்டவரே நீர் மெய்யாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்துக்கும் ஊற்று ஆகவே உம்முடைய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உம்மை வேண்டுகின்றோம் இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட உளம் கணிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவ்வண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்கு உரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறைபொருள் ஆண்டவரே தேவரீர் நீர்வாரும் ஆகவே ஆண்டவரை நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு ஊர்ந்து வாழ்வு தரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம் உம் திருமுன் நின்று உமக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்கள் என எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்குகளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவரே உலக எங்கும் பரவியிருக்கும் உமது திரு அவையே நினைவு கூர்ந்தல்லும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் ஆயர் பீட்டர் அபீர் எல்லா திருளினர் ஆகிய அனைவருடும் உமது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெற செய்தலும் மேலும் உயிர்த்தலும் எதிர்நோக்குடன் துயில்களும் எங்கள் சகோதரர் சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுக ஒளியினுள் ஏற்றலும் எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும் கடவுளின் கன்னித்தாயான புனித மரியா அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு புனித திருத்தூதர்கள் இவ்வுலகில் மக்கு உகந்தவராய் இருந்தோர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலைவாழ்வில் பங்குகளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்தும் வரமரள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் இயலாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் இயலா புகழும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு 
மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்று நாம் துணிந்து சொல்வோம் விண்ணுலையில் இருக்கின்ற எங்கள் தந்தையே மொது பெயர் தூயது என போற்ற பெருக மொத ஆட்சி வருக மொது திருவிழம் விண்ணுலையில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலையிலும் நிறைவேறுக எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குட்படுத்தாதேயும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்திருள்ளோம் ஆண்டவரை தீமை அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியே கனிவுடன் அருள உண்மை மன்றாடுகின்றோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் என்று நலமாய் இருப்போமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கியிருக்கும் பேரின்பத்திற்காகவும் என் மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஏனெனில் ஆட்சியும் வல்லமையும் ஆட்சியும் என்றென்றும் உமதே ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே அமைதியே உங்களுக்கு விட்டு செல்கின்றேன் என் அமைதியே உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்றும் திருத்துதர்களுக்கு மொழிந்தீரே எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையே கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்துக்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையையும் அளித்தொள்வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவ நீரே ஆமேன் ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக உம்மான்மாவோடும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சுமரிய எங்கள் மேல இறக்கும் ஆயிரம் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சுமரிய எங்கள் மேல இறக்கும் ஆயிரம் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சுமரிய எங்களுக்கு அமைதியை அளித்திருளும் இதோ இறைவனின் செம்மறி இவரே உலகின் பாவங்களை போக்குபவர் செம்மறியின் விருந்துக்கு அழைக்க பெற்றோர் பேர் பெற்றோர் ஆண்டவரே நீரே நிலத்தில் எழுந்தழி வர நான் தகுதியற்றவள் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லியெல்லாம் எனது ஆன்மா நலமடையும் காத்து நிலைவால் வலிப்பதாக ஜீவன் பாடுது உன் வரவை நாடுது அன்பே அரு செல்வமே அன்பே அரு செல்வமே காலம் கடந்தாலும் கோலம் அழிந்தாலும் காலம் கடந்தாலும் கோலம் அழிந்தாலும் உன் வாக்கு மாறாது இறைவா புதுமை பிறந்தது பாவம் அழிந்தது புதுமை பிறந்தது பாவம் அழிந்தது புனிதம் சேர்த்திடவா என் ஜீவன் பாடுது உன் வரவை நாடுது அன்பே அரு செல்வமே அன்பே அரு செல்வமே நன்றியோடு மன்றாடுவமாக ஆண்டவரை உமது ஆற்றலின் செயல் எங்கள் மனதிலும் உடலிலும் பொழியப்பட உம்மை வேண்டுகின்றோம் இத்திருவிருந்தில் பங்கேற்பதில் நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட இத்திருவுணவு எங்களுக்கு முழுமையான மீட்பை தருவதாக எங்கள் ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக 
உங்கள் அனைவருக்கும் ஆசீர் வழங்குவாராக இறை அன்பிலும் பிறர் அன்பிலும் சென்று வாருங்கள் திருப்பலை நிறைவேறிற்று இறைவனுக்கு நன்றி இயேசுவின் அன்பை மறந்திடுவாயோ மறந்திடுவாயோ மனித பண்பிருந்தார் இயேசுவின் அன்பை மறந்திடாதிருக்க நிசிலுவையிலே அவர் மறந்திடாதிருக்க நிசிலுவையிலே அவர் மறித்து தொங்கிடும் காட்சி மனதில் நில்லாதோ ஏசுவின் அன்பை மறந்திடுவாயோ மறந்திடுவாயோ மனித பண்பிருந்தார் ஏசுவின் அன்பை அளவில் அன்பு அதிசய அன்பு ஆழமகலும் நீளும் எல்லை காணாபு களங்குமில்லா அன்பு கருணை சிறன்பு களங்குமில்லா அன்பு கருணை சிறன்பு கல்வாரி மலை எங்கும் கதறிடும் அன்பு ஏசுவின் அன்பை மறந்திடுவாயோ மறந்திடுவாயோ மனித பண்பிருந்தார் ஏசுவின் அன்பை